ఆప్టిమల్గా ఈ కైండ్ ఆఫ్ ఫిలిమ్స్ నీకు ఇష్టం అంతరిక్ష ఒకటి సినిమా చేసా అంటే నీ చాయిస్లు మొదటి నుంచి చూస్తే చాలా విచిత్రంగా ఉంటాయి ముకుంద తర్వాత ఇమీడియట్గా కంచె చేసాం కంచ తర్వాత ఇమీడియట్గా ఒక మాస్ ఊరు మాస్ లోఫర్ వచ్చింది తర్వాత ఇంకోటి అట్లా ఫిదా చేసిన తర్వాత తర్వాత తొలి ప్రేమ చేశాను అంటే నాకు యాక్టర్కి వర్సిటాలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ అన్న నా ఫీలింగ్ నేను నాకు నేను ఎక్కడో వేరే స్టేట్కి వెళ్ళి లేకపోతే హాలీవుడ్కి వెళ్ళి నాకు ఇన్స్పిరేషన్ నాకు చిరంజీవి గారు ఫిల్మోగ్రఫీ చూసినప్పుడు నేను పెరిగేటప్పుడు ఆయన ఓకే తర్వాత ఆబ్వియస్లీ హీ ప్లేడ్ మోర్ టు గ్యాలరీ మాసేస్ అండ్ ఆల్ బట్ హీ వాజ్ లాంగ్ అండ్ ఆయన కూడా ఫ్యాన్ ప్రెషర్ వల్ల వాట్ ఎవర్ బట్ హీ ఆల్వేస్ డెలివర్డ్ గుడ్ ఫిల్ గుడ్ ఫిల్ అండ్ టైంలో ఆయన ఫిల్మోగ్రఫీ చూసి సాచింగ్ పన్నెండు సినిమాలు చేసేవారు ఎవ్రీథింగ్ వర్ డిఫరెంట్ టు వాట్ ఇట్ వాజ్ హీ డిడ్ ఖైదీ ఆయన స్వయం కృషి సినిమా చేశారు ఆయన విజేత అనే సినిమా చేశారు అండ్ అలాంటి సినిమాలు మళ్ళీ నాగేంద్ర బాబు గారు మళ్ళీ రుద్రవీణ రుద్రవీణ చేశారు మళ్ళీ గరణం కూడా చేస్తారు పక్కన ఐ ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వై హీస్ అ మెగాస్టార్ ఈ సచ్ అంటే మెగాస్టార్ అన్ని ఫ్యాన్స్ ఆయనకి లవ్ తెచ్చిన బిర్ హీస్ అ కంప్లీట్ యాక్టర్ ఈజ్ అ కంప్లీట్ కంప్లీట్ యాక్టర్ అంటే నాకు ఆయన చేయలేని ఏది ఉండదని నేను అనుకుంటాను అండ్ దిస్ ట్రూ అనుకోవడం కాదు ఇట్స్ ప్రూవ్ అండి నేను చెప్పడం ఏముంది ఇట్స్ ప్రూవ్ సో నాకు అది చూసినప్పుడు ఏమి అనిపిస్తే అంటే నేను యాక్టర్ అయ్యింది ఆయన చూసే ఆయన చూసే ఇన్స్పైర్ అయ్యాను సో నాకు అదే అనిపిస్తుంది ఇప్పుడున్న డోంట్ గివ్ ఇన్ టు స్మాల్ స్మాల్ థింగ్స్ స్టీరియో టైప్ అవ్వకూడదు అంటే వీడు ఇదే చేయగలుగుతాడు అంటే వీడు దీనికే బాగుంటాడు అనేది ఇంపార్టెంట్ కాదు కొంచెం వేరియేషన్ ఇవ్వాలి ప్లస్ సంవత్సరానికి త్రీ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి అనుకోండి మనం ఇండస్ట్రీ త్రీ హండ్రెడ్ టూ హండ్రెడ్ ఫిల్మ్స్ వస్తున్నాయి వాట్ ఎమ్ ఐ ఆఫరింగ్ డిఫరెంట్ ఏదైనా ఎక్స్పీరియన్స్ కొత్తది ఇస్తున్నాను నిజంగా ఏంటంటే కొన్ని కొన్నిసార్లు ప్యాషనేట్గా చేసినప్పుడు సినిమా పోయినప్పుడు అరే అనవసరం ఎందుకు అవసరం లేదు అనిపిస్తుంది బట్ అది సినిమా అది జనాలు యాక్సెప్టెన్స్ లేకపోవడం వల్ల కాదు సినిమాలో కన్వే మ్యాటర్ కన్వే అవ్వకపోవడం వల్లే సినిమాలు ఆడలేదు ఐ డోంట్ బ్లేమ్ ఆడియన్స్ ఎనీవే ఇట్ ఈస్ ఆబ్వియస్లీ ఫిల్మ్ కంటెంట్ కన్వే మిస్టేక్ ఉంది అంటే మరీ అర్థం కాని సినిమాలు ఏం చేయలేదు అంతరిక్షం అంటే టెక్నికల్ ఇట్ వాస్ టూ సౌండ్ బట్ టెక్నికల్ పార్ట్ పక్కన పెడితే ఎమోషన్ కన్వే కాలేదని అనుకుంటాను ఎగ్జాక్ట్లీ ఇందాక అమ్మ ఇందాక చెప్పింది కరెక్ట్ బట్ ఈ సినిమాకి వచ్చినప్పటికీ ఐ ఫీల్ ఆబ్వియస్లీ తప్పుల నుంచి నేర్చుకుంటాం ఈ సినిమాకి వచ్చినప్పటికీ అవన్నీ మార్పులు చేసుకుంటాం చేసాం ఒక నమ్మకంతో ఉన్నాం ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టి దగ్గర ఒళ్ళు దగ్గర పెట్టుకుని కంపల్సరీ చేస్తాం బట్ ఆ మిస్టేక్స్ మళ్ళీ అక్కర అవ్వకుండా ట్రై చేస్తాం తర్వాత ఇప్పుడు డైరెక్టర్ కూడా ఫస్ట్ టైం కదా ఫిల్మ్ బట్ ఇంత హెవీ చాలా హెవీ టూ హెవీ జానర్ అండ్ ది కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ విత్ ది స్క్రిప్ట్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ ఎట్లా హ్యాండిల్ చేశాడు అసలు ఒకటి ఫస్ట్ అంటే నాకు నా ఎక్స్పీరియన్స్ వల్ల నాకు అర్థమైంది అంటే ఒక డైరెక్ట్ డైరెక్టర్ కథ ఎంత బాగా రాశాడు తను ఎంత బాగా తీయగలుగుతాడు దీని వెనకాల ఈ కథ తను ఎంత ప్యాషనెట్గా చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అనేది కూడా నాకు కనిపిస్తే డ్రైవ్ చేస్తుంది ఓకే అది నేను పనిచేసిన కొంతమంది డైరెక్ట్ ఇప్పుడు క్రిష్ కంచి చేసేటప్పుడు తన కళలో కనపడింది ఎంత ప్యాషన్గా తను ఈ కథ చెప్పాలనుకుంటున్నాడు అని చెప్పి ఆ సినిమా హండ్రెడ్ క్రోజ్ చేయక్కలే వంద పది పదమూడు పన్నెండు పదిహేను కోట్లు చేసాడు సినిమా వన్ నేషనల్ అవార్డు అది చూసినప్పుడు నేను ఇమీడియట్గా చేయాలి అనుకున్నాను ఒక శేఖర్ కమల్ గారు ఫిదా కథ చెప్పినప్పుడు కూడా నాకు అదే అనిపించింది అట్మోస్ట్ యూ వాస్ ప్యాషనెట్ టు టెల్ అ స్టోరీ లైక్ దాట్ అదే ఎస్ సంథింగ్ టు సే ఎస్ ఎస్ ఫారెన్ అబ్బాయి వచ్చి విలేజ్ అమ్మాయి చేసుకోవడం అంటే ఆయన ఉద్దేశం కూడా నా అమ్మాయి కాదు కదా తెలియదు అబ్బాయి కూడా అది నాకు నచ్చి నాకు కూడా అల్టిమేట్గా పాయింట్ నచ్చి ఒప్పుకున్నాను సినిమా ఈ కథ విన్నప్పుడు కూడా ఏంటంటే హీ అతను ఫైటర్ ఫైట్ అవుదాం అనుకున్నాడు డైరెక్టర్ తనకి ఐసైట్ ప్రాబ్లం వల్ల దే డిన్ లెట్ హిమ్ పాస్ ద టెస్ట్ ఓకే సో తను అక్కడి నుంచి తనకి ఒక నిజంగా తనకి ఎయిర్ ఫోర్సెస్ మీద ఒక చాలా ప్యాషన్ ఉంది సో తను చాలా టైం వరకు ఎయిర్ ఫోర్స్కి ఆర్మీకి షార్ట్ ఫిల్మ్స్ అయినా షూట్ చేస్తున్నాడు అనమాట వాళ్ళు ట్రైనింగ్ షార్ట్ వాళ్ళ ప్రమోషన్ మెటీరియల్కి అంటే చే షూట్ చేస్తుంటారు అలాగే హీ షార్ట్ విత్ దెమ్ సో వాళ్ళకి అసోసియేషన్ అయితే ఉంది ఓకే ప్లస్ తను బాలకోట్ అయిన తర్వాత తను ఇన్స్పైర్ అయ్యి తను విఎఫ్ఎక్స్ స్టూడియోలో ఒక ఫైవ్ టెన్ ల్యాక్స్ బడ్జెట్ పెట్టుకుని ఒక ఎయిట్ మినిట్ టెన్ మినిట్ ఎపిసోడ్ బాలకోట్ ఎయిర్ స్ట్రైక్ మీద తను షూట్ చేశాడు అనమా
అండ్ నాకు స్ట్రెస్ అసలు లేదు తనకి టెక్నికల్గా హీస్ వెరీ వెరీ సౌండ్ సౌండ్ బట్ ఆబ్వియస్లీ కొత్త డైరెక్టర్ కాబట్టి ఒక సాలిడ్ వెరీ గుడ్ హెచ్ఓడీస్ తనకి ఇవ్వ ఇవ్వడం జరిగింది మంచి మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ వెరీ నైస్ డిఓపి ప్రొడ్యూసర్ కానీ సో హీ హ్యాడ్ అ గుడ్ సపోర్ట్ సిస్టమ్ ఓకే ఆబ్వియస్లీ పెద్ద బడ్జెట్ స్కేల్ కాబట్టి ఎవరి పని వాడు చేస్తే అండి బాగుంటుంది సినిమా ఇప్పుడు ఎగ్జాక్ట్ అలాగే వీ గాట్ గుడ్ గైస్ టు వర్క్ విత్ అండ్ వెరీ 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 ప్యాషనేట్ అండ్ ఫ్యాంటాస్టిక్ టీమ్ ఎగ్జాక్ట్లీ సో ఇప్పుడు నార్మల్గా తక్కువ హీరోలు తక్కువ యంగ్ హీరోస్ కావచ్చు సీనియర్ హీరోస్ కావచ్చు ఎవరైనా పక్కన వాళ్ళు కన్నా ఇప్పుడు నీ కెరీర్ అనగానే ఏమవుతుందంటే దేర్ ఆర్ సర్టన్ సైన్ పోస్ట్స్ అరౌండ్ ఇప్పుడు ఒక పక్కన చిరంజీవి గారు ఇంకో పక్కన నాగబాబు గారు ఇంకో పక్కన ఫైవ్ పవర్ స్టార్ అండ్ ఫైవ్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ గారు నార్మల్గా వీళ్ళు ముగ్గురు దగ్గర నుంచి ఇండివిజువల్గా వాట్ వాట్ యూ లెంట్ ఫ్రమ్ దెమ్ ఇప్పుడు చిరంజీవి గారు ఒక డిస్టింక్ట్ పర్సనాలిటీ పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఒక డిస్టింక్ట్ పర్సనాలిటీ నాగబాబు గారు ఒక డిస్టింక్ట్ పర్సనాలిటీ అసలు అంటే ఇన్ఫ్యాక్ట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి నేను ఈరోజు కూడా ఏదో కొత్త విషయం నేర్చుకుంటూ ఉంటాను అంటే చిరంజీవి గారి దగ్గర డెఫినెట్గా ఆయన మా ఫ్యామిలీని ఎలా చూసుకుంటారు ఇప్పుడు ఆయన మొన్న ఈ మధ్య నేను చూస్తున్నాను ఆయన హనుమాన్ సినిమాకి వెళ్ళి సపోర్ట్ చేయడం అంటే హీ ఈజ్ నాట్ నా ఫ్యామిలీయే బాగుండాలనే వ్యక్తి కాదు ఆయన చుట్టుపక్కల ప్రతి ఒక్కరు బాగుండాలని ఉద్దేశం ఆయనకి ఎప్పుడు ఉంటుంది ఎస్ అండ్ హీ బిలీవ్స్ దాట్ నేను లైఫ్లో పైకి రావడం కాదు నన్ను నమ్ముకున్న వాళ్ళు నా పక్కన వాళ్ళు కూడా పైకి రావాలి అని అందరూ బాగుండాలి అందరూ బాగుండాలి ఐ ట్రూలీ బిలీవ్ దాట్ అండ్ నా ఆబ్వియస్లీ నా శక్తులతో నా పక్కన వాళ్ళని కూడా నేను అలాగే చేయాలి మాత్రం నేను ఆయన నుంచి నేర్చుకున్నాను ఆబ్వియస్లీ ఆయన పడ్డ హార్డ్ వర్క్ ఆయన కమిట్మెంట్ ఇవి అసలు చాలా సోర్స్ ఆఫ్ ఇన్స్పిరేషన్ అమేజింగ్ బట్ యాక్టర్గా ఆయన ఏంటో పని ఒక మనిషిగా ఆయన ఏంటో అనేది మాత్రం దిస్ దిస్ అ వెరీ ఇన్స్పైరింగ్ ఫామ్ అవును సుందర మాస్టర్ కూడా ఆయన రైట్ రైట్ ఆయన చేయడం అంటే హీస్ హీస్ హార్ట్ ఆఫ్ గోల్డ్ అండ్ మా నాన్న దగ్గరకు వచ్చినప్పటికీ నాకు చిన్నప్పటి నుంచి అంటే అంటే హౌ టు రెస్పెక్ట్ సమ్మన్స్ టైమ్ హౌ టు బిహేవ్ విత్ పీపుల్ ఆబ్వియస్లీ మా ఇంట్లో రోజు అంటే పెద్ద నాన్నగారిని బాబాయిని నేను కలుస్తాను తప్ప మా నాన్నతో ఎవ్రీడే కూర్చుంటాను అంతే కదా సో మెనీ లైఫ్ లెసన్స్ మై డాడ్ టాట్ మై అండ్ అబౌట్ పేషెన్స్ ఓర్ యూనో హౌ టు లవ్ పీపుల్ అరౌండ్ యూ ఎవ్రీథింగ్ అండ్ ఆయన అంతే గివింగ్ ఉంటాడు అంటే ఆయన సుఖం వాళ్ళ పక్కన పెట్టి ఆయన పక్క వాళ్ళ కోసం ఆయన నమ్మిన వాళ్ళ కోసం ఆయన ఇష్టపడ్డ వాళ్ళ కోసం ఆయన ఎంత దూరం వెళ్తారు ఆయన అండ్ ఐ థింక్ ఐ గాట్ దట్ ఫ్రమ్ హిమ్ అండ్ అండ్ అంటే ఐఎమ్ లర్నింగ్ ఫర్ దట్ ఫ్రమ్ హిమ్ ఎస్ తర్వాత ఫాదర్లో ఉన్న ఒక డిస్టింక్ట్ క్యారెక్టరిస్టిక్ ఏంటంటే ఆయన పర్సనల్గా తీసుకుంటే ఓ పక్కనేమో చాలా హెవీ మెగాస్టార్ ఇంకో పక్కన అసలు ఆయన పవన్ కళ్యాణ్ గారు ఈ మధ్యలో ఆ రోల్ని బ్యాలెన్స్ చేయడం బికాస్ ఈ టేక్స్ లాట్ ఆఫ్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఫ్రమ్ బోత్ ది సైడ్స్ బట్ ఎంత బాగా ఫర్ మెనీ ఫర్ మెనీ డికేట్స్ అంటే ఆయన టెంపర్మెంట్ అనేది పక్కన పెడితే బిహైండ్ దిస్ టెంపర్మెంట్ దిస్ ఓన్లీ లవ్ లవ్ ఐ నో దాట్ అంటే హీ మై కమ్ అక్రాస్ యాజ్ అ షూడ్ మ్యాన్ లైక్ అ వెరీ యాంగ్రీ మ్యాన్ బట్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఆఫ్ హిస్ ఇస్ ఇస్ ఆయన ప్రతి యాక్షన్ అనకాల ప్రేమ అనే ఉంటుంది అది చిరంజీవి గారి మీద ప్రేమ మా బాబాయ్ గారి మీద ప్రేమతోనే ఆయన ఇలా 